अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोग्रेशन अ सीक्वेंस इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशन सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन बी कहते हैं समटाइम्स वी कॉल्ड इट प्रोग्रेशन समटाइम्स वी कॉल्ड इट अ सीक्वेंस नेक्स्ट हमारा देर आर टाइप्स ऑफ सीक्वेंस इज आर टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन सो द फर्स्ट टाइप इज एरेथमेटिक सीक्वेंस आर एथमेटिक प्रोग्रेशन a sequence is said to be arithmetic sequence if its numbers are decreased or increased by a common difference hum us sequence ko arithmetic sequence kehte hain jinke numbers ya increase ho rahe hain ya decrease ho rahe hain lekin ye jo increase aur decreased hai wo ek fixed number ke sath ek common difference ke sath increase ho rahe hain ya decrease ho rahe hain for example ye ek arithmetic sequence hai 3 5 7 9 तो so, इसके नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पर और इंक्रीज कैसे यहाँ पे हो रहा है कि थ्री जो हमारा नेक्स्ट टर्म है सेकंड वो फाइव है यहाँ पे टू इंक्रीज हो रहा है सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म है थर्ड दैट इज सेवन इंक्रीज बाय टू अनदर टर्म इज नाइन इंक्रीज बाय टू तो अगर टर्म्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे लेकिन वो जो डिफरेंस uh, होगा देट इज कॉन्स्टेंट देट इज सेम फॉर ऑल टर्म्स तो उसको हम कहते हैं कि वो एथमेटिक सीक्वेंस है और अंदर डिफिनीशन भी है अ सीक्वेंस इज सेट टू बी एन एथमेटिक सीक्वेंस इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिकटिव टर्म्स इज सेम आप कोई भी दो कॉन्जिकटिव टर्म्स लेंगे तो उनके दरमियान डिफरेंस क्या होगा सेम होगा और उस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं डिनोटेड बाई डी जिस तरह उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं और वो डी से हम डिनोट करते हैं जिस तरह आप देखें ये यहाँ पर दो कॉन्जिकटिव टर्म्स के दरमियान ए वन यहाँ पर थ्री है ए टू इज फाइव ए थ्री इज सेवन दो कॉन्जिकटिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस मीन्स ए टू माइनस ए वन और आप ए थ्री माइनस ए टू ये दो डिफरेंस फाइंड करें ए थ्री माइनस ए टू तो फाइव माइनस थ्री से क्या आता है टू आता है सिमिलरली ए थ्री माइनस ए टू थर्ड टर्म से आप सेकंड टर्म सब करेंगे तो सेवन माइनस फाइव स्टिल वो टू आ रहा है तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है डी देट इज देट इज टू वो सेम है कोई भी आप दो कॉन्जिकटिव टर्म्स लेंगे तो उनके दरमियान आप डिफरेंस फाइन करेंगे देट इज सेम सिमिलरली अगर आप ये एग्जाम्पल देखें एट टू माइनस फोर माइनस टेन एंड सो वन तो ये भी एक एथमेटिक प्रोग्रेशन है और यहाँ पर जो टर्म्स है देट आर डिक्रीज वो डिक्रीज हो रहे हैं लेकिन डिक्रीज कैसे हो रहे हैं सिक्स डिक्रीज हुआ यहाँ पे सिमिलरली जब आप सेकेंड टर्म से थर्ड टर्म में जा रहे हैं अगेन यहाँ पे सिक्स डिक्रीज हो रहा है थर्ड टर्म इज डिक्रीज बाई सिक्स सिमिलरली आप यहाँ पर जा रहे हैं फिर यहाँ पे जो डिक्रीज हो रहा है वो सिक्स हो रहे आर अनदर सेकेंड डिफिनीशन की मदद से आप ए टू माइनस ए वन फाइंड करें सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म सब किया माइनस सिक्स मिल रहा है या ए थ्री माइनस ए टू फाइंड करें थर्ड टर्म इज माइनस फोर माइनस सेकेंड टर्म इज टू सब करेंगे माइनस सिक्स सो इट इज इन एरेथमेटिक प्रोग्रेशन और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है माइनस सिक्स है जब टर्म्स इंक्रीज होंगे वहाँ कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा जब टर्म डिक्रीज होंगे वहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या होगा नेगेटिव होगा इन जनरल ये ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी अप टू सो वन ये एक एरेथमेटिक इज इन एरेथमेटिक प्रोग्रेशन और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है विद कॉमन डिफरेंस वो टू है कॉमन डिफरेंस इज इज डी डी कॉमन डिफरेंस है ए के साथ डी एड हुआ तो ए प्लस डी सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म के साथ आप डी एड करेंगे तो आपको ए प्लस टू डी थर्ड टर्म सिमिलरली थर्ड टर्म के साथ डी एड करेंगे तो आपको फोर्थ टर्म मिल रहा है एंड सो ऑन तो इसका कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है डी नाउ हम यहाँ पर इन ए टर्म फाइन करने के लिए एक्सप्रेशन फाइन करना चाहते हैं दी इन ए टर्म फॉर एन एथमेटिक प्रोग्रेशन इन ए टर्म ऑफ एन एथमेटिक प्रोग्रेशन इन ए टर्म कैसे फाइन होगा यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लेट 
ए वन ए टू ए थ्री ए फोर अप टू ए एन पी एन एरेथमेटिक प्रोग्रेशन ये एरेथमेटिक प्रोग्रेशन है तो अब अगर ये एरेथमेटिक प्रोग्रेशन है तो यहाँ पर एक कॉमन डिफरेंस होगा कॉमन डिफरेंस होगा क्योंकि टर्म्स इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे बाई फिक्सड कॉन्स्टेंट जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसका हेविंग कॉमन डिफरेंस डी कॉमन डिफरेंस यहां पर क्या है डी है अब नाउ ए वन को हम लिख सकते हैं ना ए वन इक्वल्स टू ए वन प्लस जीरो डी क्योंकि जीरो मैंने डी के साथ मल्टीप्लाई किया फिर भी जीरो मिल रहा है एंड इट कैन बी रिटर्न एज ए वन प्लस जीरो की जगह हम वन माइनस वन इन टू डी लिख सकते हैं सो दिस इज द फर्स्ट टर्म सिमिलरली ए टू अब ए टू जो होगा अगर इसका कॉमन डिफरेंस डी है देन ए टू कैन बी फाउंड बाय एडिंग डी विद द फर्स्ट टर्म वो ए वन प्लस डी होगा क्योंकि जब हम यहाँ डी एड करते हैं हमें सेकंड टर्म मिलेगा सेकंड टर्म के साथ डी एड करेंगे थर्ड मिलेगा थर्ड टर्म के साथ डी एड करेंगे फोर्थ एंड सो वन फर्स्ट टर्म के साथ डी एड किया हमें सेकंड टर्म मिला अब ए वन प्लस इस डी की जगह मैं टू माइनस वन इंटू डी लिख सकता हूँ ना टू माइनस वन से दोबारा हमें वन मिल जाएगा और वन टाइम्स डी आ जाएगा दिस इज द सेकेंड टर्म थर्ड टर्म ए थ्री वो बराबर है ए टू प्लस डी यानी जब हम सेकेंड टर्म के साथ डी एड करेंगे हमें थर्ड टर्म मिल जाएगा ए टू प्लस डी लेकिन ए टू खुद खुद किस चीज़ के बराबर है वो ए वन प्लस डी के बराबर है तो यहाँ मैंने ए वन प्लस डी प्लस डी लिख दिया विच कैन बी रिटर्न एज ए वन प्लस डी प्लस डी बराबर है टू टाइम्स डी लेकिन क्या इस टू की जगह मैं थ्री माइनस वन लिख सकता हूँ ना थ्री माइनस वन इन टू डी सो ए थ्री इज इक्वल्स टू थ्री माइनस वन इन टू डी ए वन प्लस थ्री माइनस वन इन टू डी ए वन इक्वल्स टू ए वन प्लस वन माइनस वन इन टू डी ए टू बराबर आ रहा है ए वन प्लस जब यहाँ टू है यहाँ पर भी टू माइनस वन है जब यहाँ थ्री है तो हमारे पास यहाँ पर थ्री माइनस वन आ रहा है सो इन जनरल अब अगर यह ए इन हुआ तो वो बराबर होगा ए वन प्लस इन माइनस वन इन टू डी ये जनरल टर्म और इन टर्म ऑफ सीक्वेंस हम ऐसे फाइंड करते हैं वो बराबर है ए वन प्लस इन माइनस वन इन टू डी अब इस फार्मूला में हमारे पास फोर कंपोनेंट्स हैं एक है इन टर्म एक है फर्स्ट टर्म ए वन एक नंबर ऑफ टर्म्स इन मीन्स द नंबर ऑफ टर्म्स इन दी एरेथमेटिक प्रोग्रेशन एंड डी मीन्स द कॉमन डिफरेंस तो यहां पर इसमें फोर कंपोनेंट्स हैं और इन फोर कंपोनेंट्स में से थ्री कंपोनेंट्स मिस गिवन होंगे वन कंपोनेंट मिसिंग होगा हम उस मिसिंग कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला या जनरल टर्म ऑफ एथमेटिक प्रोग्रेशन यूज करेंगे और यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं अच्छा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एरेथमेटिक मीन ए डॉट एम से हम इसको शॉर्टली रिप्रेजेंट करते हैं और डिफिनीशन ये है कि अनंबर कैपिटल ए से हम एरेथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए इज सेट टू बी द एरेथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी ए को हम कहते हैं कैपिटल ए को कि वो ए और बी के दरमियान एरेथमेटिक मीन है अगर डिफिनीशन ये है अगर हम उस ए को ए और बी के दरमियान लिख दें बाई राइटिंग ए बिटवीन ए एंड बी और इन थ्री टर्म्स से इन थ्री टर्म्स से एक एरेथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा हो तो इस ए को हम क्या कहते हैं दिन ए इस कॉल द एरेथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी अब अगर ये थ्री नंबर्स एरेथमेटिक प्रोग्रेशन में है दिन द डिफरेंस बिटवीन ए एंड ए यानी ए माइनस ए विल बी इक्वल्स टू बी माइनस ए दैट इज ए टू माइनस ए वन विल बी इक्वल्स टू ए थ्री माइनस ए टू अब अगर ये एथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ये डिफिनीशन यहाँ पे सेटिस्फाइव होगा ए टू माइनस ए वन लेकिन ए टू हमारे पास कैपिटल ए है ए वन स्मॉल ए है विल बी इक्वल्स टू ए थ्री माइनस ए टू ए थ्री 
स्मॉल बी एंड ए टू स्मॉल ए दिस इम्प्लाइज दैट ये मैं राइट साइड पे शिफ्ट करता हूँ ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करता हूँ ए बाई शिफ्टिंग टू द लेफ्ट ये प्लस ए हो जाएगा और ये राइट साइड पे शिफ्ट करने से प्लस स्मॉल ए प्लस बी दिस इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ए इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई टू सो इट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू ये है एरथमेटिक मीन के लिए फार्मूला हमारे पास बन गया कि इफ कैपिटल ए इज द एरथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी देन कैपिटल ए विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू फॉर एग्जाम्पल फाइन द एरथमेटिक मीन बिटवीन टू एंड एट टू और एट के दरमियान एरथमेटिक मीन फाइन करना है तो सोलूशन टू द फर्स्ट नंबर जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं एट इज द लास्ट नंबर या सेकेंड नंबर जिसको हम बी कहते हैं नाउ बाई डिफिनीशन एरथमेटिक मीन हमारे पास बराबर है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू वट इज ए टू प्लस बी इज एट डिवाइडेड बाई टू टेन बाई टू विच इज इक्वल्स टू फाइव सो फाइव इज द एरथमेटिक मीन बिटवीन टू एंड एट और अगर आप टू और एट के दरमियान फाइव लिख दें तो इससे थ्री टर्म्स एरेथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू थ्री ए थ्री माइनस ए टू इक्वल्स टू ए टू माइनस ए थ्री ए टू माइनस ए वन इक्वल्स टू ए थ्री माइनस ए टू तो इसको हम एरेथमेटिक मीन कहते हैं और ए से हम इसको डिफाइन करते हैं फाइन ए से करेंगे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंजर्टिंग इन एरेथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी 